దేవుడు ఇచ్చిన యొక్క సమయాన్ని బట్టి దేవుని వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను హృదయకాల సమయంలో మరి ఈ రోజు కోసము దేవుడు నాకు ప్రేరేపించిన వాక్య భాగము యహోషువా మొదట అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు దాంట్లో కొంత భాగం అంటే ఒక టూ ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ వర్స్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ సిక్స్త్ వర్స్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ మాత్రం చూద్దాము యహోషువా మొదటి అధ్యాయము ఐదు ఆరు ఐదో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటి అన్నిటను ఏ మనుషుడును నీ ఎదుట నిల్వ నిల్వలేక ఉండును దాని తర్వాత ఆరో అధ్యాయంలోని మొదటి భాగం నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నుండును ఈ రెండు వచనాలు బహుశా మనం చూసినట్లయితే మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మనం చూస్తే న్యూ ఇయర్ లా ప్రామిస్ కార్డ్స్ లో మాక్సిమం ఇటువంటి వచనాలు మనకు కనిపిస్తా ఉంటాయి ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్రామిస్ వర్డ్ నేను కాదనను అయితే వెన్ దిస్ ప్రామిస్ ఇది ఎవరిస్తున్నారు ఈ ప్రామిస్ అని మనం చూసినప్పుడు దేవుడు యహోషువాకు ఆ కాంటాక్స్ట్ మొత్తం మనం చూస్తే దేవుడు యహోషువాకు చెప్తున్న మాటలు ఏంటంటే నేను నువ్వు బ్రతుకు దినములు అన్నిటను ఏ మనుషుడు నీ ఎదుట నిల్వలేడు అంటే నీ ముందర ఎవరు కూడా నిల్వలేనంత నీ లేనట్టు పరిస్థితి వస్తుంది ఆ ప్రామిస్ నేను ఇస్తున్నాను అని రెండవది నిన్ను విడువని నేను ఎడబాయను అంటే ఐ విల్ నాట్ లీవ్ యూ నాట్ ఫర్ సేక్ యూ అయితే నేను వదలను నేను నేను నీ ఎంబడి ఉంటాను అని చెప్తున్న గొప్ప మాటలు అయితే దీన్ని కొంచెం హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క అధ్యాయంలో మొదటి వర్షం నుంచి కూడా మనం చదివినా కొంచెం వెనకాల అధ్యాయాలు మనం చదివినా ఇది మోష్ యహోషువాకు ఒక గొప్ప ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఈ ఛాలెంజెస్ ని టేకప్ చేస్తున్నాడు ఒక కొత్త న్యూ లీడర్షిప్ ని ఫామ్ చేస్తా ఉన్నాడు దేవుడు ఒక కొత్త నాయకత్వాన్ని తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు ఈ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ కొత్త నాయకత్వానికి కలిగిన ఛాలెంజెస్ ఏంది అని మనం చూసినట్లయితే మొదటగా మనం చూస్తే మొదటి అధ్యా మొదటి వచనంలోనే మనం చూస్తే యహోవా సేవకుడైన మోషే మృతి మృతి నొందిన తర్వాత అని చెప్తా ఉన్నాడు మోష చనిపోయిండు మోషే ప్లేస్ లో యహోషువాని దేవుడు ఏర్పరచుకుంటా ఉన్నాడు అయితే నార్మల్ సినారియోస్ లలో నాయకత్వం వహించాలి అని అన్నప్పుడు అందరు ముందరికి వస్తా ఉంటారు కానీ ఐ థింక్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళము మనమందరం సమ్మర్ ది అదర్ వే వీఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద లీడర్షిప్ ఈ లీడర్షిప్ లో మనం ఉన్నప్పుడు మనం మనకు తెలుసు ఆ ముళ్ళు ఎంత కష్టంగా ఉంటది అని చెప్పేసి కానీ నార్మల్ సినారియో లీడర్షిప్ అనగానే అది టేకప్ చేయొచ్చు అందరు ప్రతి ఒక్కరు లీడర్ కావచ్చు అనేసి ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటా ఉంటారు అయితే ఈడ ఈయనకున్న ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంది యహోషువాకు ఏనంటే మోష చనిపోయిండు మోష తర్వాత నెక్స్ట్ ఈయన ఈయన స్టెప్ ఇన్ కావాలి మోష చనిపోయిండు మోష తర్వాత ఈయన స్టెప్ ఇన్ కావాలి మోష ఆల్రెడీ ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసి పోయిండు అనమాట ఒక గ్రేట్ బెంచ్ మార్క్ ఒక ఐగుప్తులో ఒక నాలుగు వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న జనాంగాన్ని ఆయన ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసుకుంటూ వాళ్ళందరినీ ముందరికి నడిపించి ఎన్నో అద్భుతాలు దేవుడు చేస్తున్న అద్భుతాలను చూయించుకుంటూ ముందరు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు గొప్ప బెంచ్ మార్క్ ఒకటి క్రియేట్ చేసిండు ఈ బెంచ్ మార్క్ నెక్స్ట్ లీడర్షిప్ దగ్గర నుంచి జనాలు ఏం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఎయిదర్ యూ మ్యాచ్ దిస్ బెంచ్ మార్క్ ఈ బెంచ్ మార్క్ నేను మ్యాచ్ అన్న చేయాలా లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు సూపర్ సీడ్ దిస్ బెంచ్ మార్క్ దీన్ని మించన నువ్వు పోవాలి కానీ ఏ మాత్రం తక్కువైనా కూడా ఆ మోస దగ్గరనే సనిగి సనుగుతూ ఉన్న ఈ జనం మొత్తము ఈయన మీదకి విపరీతంగా వస్తారు అనేది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ అది మోస మోజ మోస చనిపోవడం అనేది యహోషువాకు మొదటి ఛాలెంజ్ నేను రెఫరెన్స్ ఇస్తాను మీరు వేరే అటు చదవడానికి లేట్ అవుతుంది మనకున్నట్టు సమయం కొంచెం కాబట్టి నిర్గమకాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో మనం చూస్తే నిర్గమకాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దేవుడు ఏమంటాడు అంటే ఈ ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని సంబోధిస్తూ మీరు నా పరిశుద్ధ జనాంగము అని అంటాడు మీరు నా కోసము ఈ భూమి అంతా కూడా నాదే కదా ఈ భూమి అందరు నాదే అయినప్పుడు మీరు నా యాజకులు నా పరిశుద్ధ జనాంగము అంటారు నా పరిశుద్ధ జనాంగము హోలీ పీపుల్ హోలీ పీపుల్ అయితే ఈ యొక్క హోలీ పీపుల్ ని నడిపించడానికి ముందర నిలబడే నాయకుని దగ్గర కూడా సత్తా ఉండాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ నార్మల్ జనాంగాన్ని నడిపడం వేరే దట్ టు ఒక హోలీ పీపుల్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకందరికి తెలుసు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వాక్యం ప్రతిదినం ఎక్కువ ఒక దగ్గర చెప్తా ఉంటాం 
సే ఫర్ మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అందరు థియోలజియన్స్ కూర్చొని ఉన్నారు ఆ థియోలజియన్స్ మధ్యలో పోయేసి మనం వాక్యం చెప్పాలి అని అన్నప్పుడు అబ్బియస్లీ ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది అది అది ఇంత బైబిల్ జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళ మధ్యలో నేను వాక్యం చెప్పాలన్నప్పుడు ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అని సిమిలర్ థింగ్ ఇక్కడ యహోషు జాషువా తోటి యహోషువా తోటి కూడా ఇదే అయితా ఉందనమాట ఈయన నడిపించవలసింది ఎవరిని అని అంటే ఒక పరిశుద్ధ జనాంగం ఈ జనాంగం ఎంత జనాంగం ఉన్నది అని చూసినప్పుడైతే కొన్ని లెక్కల ప్రకారం చూస్తే దాదాపుగా ఇరవై మూడు లక్షల పైచులకు జనాభా అన్ని ఈయన నడిపించాల అదొక పెద్ద టాస్క్ ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఈయన దాని తర్వాత మల్టిట్యూడ్స్ అదే అదే ఎక్సోడస్ నిర్గమకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చినంలో చూస్తే చాలా జన సమూహం ఉంటుంది వీళ్ళందరినీ నడిపియాల వీళ్ళందరినీ నడిపించుకుంటూ ముందో వాళ్ళు ఇది మూడవ ఛాలెంజ్ దాని తర్వాత నాలుగవ ఛాలెంజ్ ఏంటి అని అంటే ఇది ఆది కాండము పన్నెండవ అధ్యాయంలో మొదటి మూడు వచ్చిన అబ్రహాముకి ఇచ్చిన వాగ్దానము దేవుడు అబ్రహాముకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటంటే నీ తండ్రి ఇంటిని వదిలేసి నువ్వు నేను చూపించే ప్రదేశం నాకు వెళ్ళు అక్కడ నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదించిన వాడిని నేను ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను శపించిన వాడిని నేను శపిస్తాను అని చెప్పినప్పుడు ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ ఆఫ్ ఇజ్రలైట్స్ ఈ అబ్రహాం సంతానమే వీళ్ళందరూ అయితే వీళ్ళందరి డ్రీమ్ ఇప్పుడు మనము జడ్చలలో ఎంబీ మెడికల్ సెంటర్ ఎట్లా కాంకర్ చేసుకోవాలో ఎంబీ కాన్ఫరెన్స్ ని మనం ఎట్లయితే మంచిగా నడిపియాలని మనం ఎట్లయితే ఆలోచిస్తున్నామో ఏదైతే కళలు గంటా ఉంటామో అట్లా ఈ ఇస్రాయల్ జనాంగంలో కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి నిలబడి ఉన్న డ్రీమ్ అది అబ్రహాముకు దేవుడు ప్రామిస్ చేసిన అబ్రహాము టైంలో అది వాళ్ళు స్వాధీనపరచుకోలేకపోయింది ఇసాకు టైంలో స్వాధీనపరచుకోలేకపోయింది యాకోబు టైంలో స్వాధీనపరచుకోలేకపోయింది దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఐగుప్తులో వాళ్ళు దాదాపుగా నాలుగు వందల సంవత్సరాల పైచులకు ఉన్న జనాంగం వీళ్ళందరూ తీసుకొని మళ్ళా అటు రిటర్న్ పోకుంటూ అప్పటికే ఆ ల్యాండ్ వాళ్ళకు పరిచయం లేదు అటువంటి ప్లేస్ ని వీళ్ళు కాంకర్ చేయాలంటే ఇట్స్ అ డ్రీమ్ ఇట్స్ అ డ్రీమ్ టు బి ఫుల్ఫిల్డ్ దేవుడు ఇచ్చిన యొక్క కళ ఆ దర్శనాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకునే తరుణము ఈ యొక్క నాయకుని మీద నిలబడ్డప్పుడు ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ అది దాన్ని దేవుడు మాకు ఇచ్చినది ఇన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత దాన్ని నెరవేర్చబోతున్నప్పుడు దాని నాయకత్వాన్ని వహించాలి అని అన్నది ఒక గొప్ప ఛాలెంజ్ దీస్ ఆర్ ఫైవ్ సచ్ ఛాలెంజెస్ అయితే ఈ ఈ నడిపించే జనాంగం ఎటువంటి జనాంగము అని మనం చూస్తే నిర్గమకాండం పదిహేడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి నాలుగులో మనం చూసినట్లయితే నిర్గమకాండం పదిహేడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి నాలుగులో మనం చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ స్లేవరీ యాటిట్యూడ్ నీళ్లు దాహ దప్పిగా ఉంటారు దప్పిగా ఉండడం సహజమే చాలా కష్టంగా ఉండొచ్చు వాళ్ళకి నీళ్ళు లేక లేనందుకు ఆ దప్పిగా ఉన్నప్పుడు మోసే దగ్గర వచ్చి ఏమని సనుగుతారు అని అంటే అయ్యా ఎక్కడి నుంచైనా నీటి గురించి ప్రార్థన చేయలేకపోతే దేవుని అడుగు ఈ ఇటువంటి విషయాలు చెప్తే బాగుండునేమో మమ్మల్ని ఎందుకు ఆ ఐగుప్తు నుంచి తీసుకొని వచ్చినావు మేము అక్కడ ఉంటేనే బాగుంటుండే కదా అనే ఒక ఆలోచన ధోరణి తోటి మోసతోటి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అన్ని అద్భుతాలు చూసినా కూడా నా దేవుడు నా ఎంబడి ఉన్నాడు అనే విశ్వాసము లేకుండా మళ్ళా తిరిగి మేము అక్కడ ఉన్నుంటేనే బాగుంటుండే ఇక్కడ వచ్చి అనవసరంగా మేము చచ్చిపోతా ఉన్నాము అనే విషయాలు ఆ స్లేవరీ యాటిట్యూడ్స్ లలో ఉన్న జనాంగాన్ని వీళ్ళ ఇవన్నీ కాంబినేషన్ లో ఉన్నప్పుడు యహోషువాకి ఆ యొక్క దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం అనమాట నువ్వు నిబ్బరం ఉండి నడిపి అని చెప్తా ఉన్నాడు ఈయనకున్న ఛాలెంజెస్ విపరీతమైన ఛాలెంజెస్ అవి అది అది చాలా కష్టతరం అది అయితే ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో అంటే ఈ ఇటువంటి ఈ ఛాలెంజెస్ లలో ఇటువంటి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మరి దేవుడు ఈయనకు ప్రామిస్ చేస్తా ఉన్నాడు నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటను ఏ మనుషుడును ఎదుట నిలవలేక ఎందును నేను మోసేకు తోడై ఉండినట్లు నీకును తోడై ఉందును నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నుండుము వారికి ఇచ్చదనని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసిన ఈ దేశం నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేసేదవు ఇది దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే నిన్ను నేను నిలబట్టబోయేది చాలా పెద్ద గోల్స్ ఉన్నాయి చాలా పెద్ద గోల్స్ ఉన్నాయి యహోశువా బట్ నువ్వు వెళ్ళి ఇవన్నీ చేయాల ఇన్ని వాళ్ళ పితరులకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నేను నెరవేర్చబోతా ఉన్నాను అని చెప్తా ఉన్నాడు అయితే ఇవన్నీ దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చిండు యహోశివా నిన్నుకున్నాడు అది ఫుల్ఫిల్ అయ్యిందా అనంటే నో ఎవ్రీ ప్రామిస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ కమ్స్ విత్ ఎ కండిషన్ ఒక కండిషన్ తోటి ఆ ప్రామిసెస్ దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానం కూడా మన అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మన లాంటి సంస్థలు మన లాంటి సంస్థలు మొత్తం స్తబ్దుగా అయిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క చిన్న చిన్న ఇండిపెండెంట్ సంఘాలు వచ్చిన తర్వాత ఒక 
రాంగ్ ఫిలాసఫీ రాంగ్ డాక్టరీని ఏం తీసుకున్నారు అని అంటే ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ అనేది రాంగ్ డాక్టర్ ని తీసుకున్నారు దీనికి తీసుకొని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఇట్లా చిన్న ఈ ఈ వచ్చిన ఏదైతే ప్రామిస్ ఏదైతే ఉందో నిన్ను విడవను నిన్ను విడబాయను కథం నిన్ను వదిలాడు దేవుడు నిన్ను ఎడబాయను అంటా ఉన్నాడు దీని మీద ఒక మంచి కలర్ఫుల్ స్టోరీ పిక్చర్ బట్ ఎవ్రీ ప్రామిస్ విత్ కమ్స్ విత్ అ కండిషన్ ఈ కండిషన్ ఇక్కడ కింద మనం చూస్తే ఏడు ఎనిమిది వచనాలలో చూస్తే ద కండిషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ యహోషివాగ్ నేను ఈ ప్రామిస్ ఇస్తున్నా కానీ ఈ ప్రామిస్ నేను ఫుల్ఫిల్ ఎప్పుడు చేస్తానంటే ఇఫ్ యూ అబాయిడ్ బై దిస్ కండిషన్ సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ వర్సెస్ లో మనం చూస్తే నువ్వు దాంతో దానికి అబాయిడ్ అయితేనే ఈ యొక్క ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనేది నీకు దొరుకుతుంది ఈ అబాయిడ్ అయ్యే కండిషన్స్ ఏమున్నాయని మనం చూస్తే అయితే నీవు నిబ్బరము కలిగి జాగ్రత్త పడి బహుధైర్యముగా నుండి నా సేవకుడైన మోసి నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అంతటి అంతటి అనేది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి మనం ఇది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తాడు దేవుడు అని అంటే ధర్మశాస్త్రము అంతటి అని అంటా ఉన్నాడు అంతటి చొప్పున చేయవలను ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ సింగిల్ వర్స్ నేను ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పిన ఒక చిన్న వచనం పట్టుకో అబ్రహాం నేను నేను ఆశీర్వదిస్తాను నేను నేను ఆశీర్వదించుకుంటే పోతాను నో అంతటిని నువ్వు ఒకవేళ చేయకపోతే నేను ఏం శిక్షణ ఇస్తానో అది కూడా నువ్వు గ్రహి గ్రహించి ఉండాల అంతటిని నువ్వు చేయవలను అని అన్నాడు నేను ఇది చేస్తాను ఇది చేయలేను నా వల్ల అయితే లేదు అనేది కాదు నువ్వు అంతటిని చేయవలను దాని తర్వాత నువ్వు నడుచు ప్రతి మార్గము ఇక్కడ మళ్ళా అండర్లైన్ ప్రతిని అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు మనము ప్రతి ఎవ్రీ వే చక్కగా ప్రవర్తించినట్లు నీవు దాని నుండి ఇక్కడ ఆ ప్రతి మార్గమును ఎంత క్లియర్ గా డిఫైన్ చేస్తున్నాడు దేవుడు అని అంటే కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగకూడదు అని అంటా ఉన్నాడు నువ్వు అంతటిని నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉండాలి అని అంటే ఈ షుడ్ నాట్ కాంప్రమైజ్ నేను కొంచెం ఇక్కడ డివియేషన్ తీసుకుంటా ఇట్ సైడ్ కొంచెం డివియేషన్ తీసుకుంటా ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలా మన ప్రజల్ని మనం అర్థం చేసుకోకపోతే బట్ గాడ్స్ వర్డ్ డస్ నాట్ సే దాట్ ఇక్కడ దేవుడు డీల్ చేసేది ఒక స్లేవరీ యాటిట్యూడ్ ఉన్న మెంటాలిటీస్ తోటి ఉన్న జన సమూహంతో దేవుడు డీల్ చేస్తా ఉన్నాడు యహోషువాకి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ డీవియేట్ నువ్వు కుడికి గాని ఎడమకు గాని నువ్వు డీవియేట్ కాకూడదు అని చెప్తా ఉన్నాడు దాని తర్వాత ఎనిమిదవ వచనంలో చూస్తే ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నువ్వు బోధింపక తప్పిపోకూడదు యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యాజ్ అ లీడర్ నువ్వు దీన్ని టీచింగ్ చేయాలా ఆ చాలా మందిని మనం చూసినా అంటే మన కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా చూస్తాం నాకు బైబిల్ గురించి ఏం తెలియదు నేను చదువుదామని ప్రయత్నం చేసిన బైబిల్ గురించి నాకు ఏం తెలియదు కానీ నేను ఏడు వందల చర్చెస్ కి మాత్రం నేను హెడ్ గా ఉంటా లేకపోతే సమ్మర్ ది అదర్ డైలాగ్ దిల్ కీప్ ఆన్ టెల్లి కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు యాజ్ అ లీడర్ వెన్ యూఆర్ లీడింగ్ మై ఓన్ పీపుల్ మై హోలీ పీపుల్ ని నువ్వు లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే నువ్వు బోధిం బోధింపక తప్పిపోకూడదు యూ షుడ్ బి యూ షుడ్ బి ప్రీచింగ్ ద వర్డ్ ఎప్పుడు నువ్వు ప్రీచ్ చేస్తావు అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ the confidence in the word of god when you have that authority in the word of god niku aa vakyanni vibhajinchadam telisinappudu vakyanni lothulallo podam niku telisinappudu danni savivaranga vivarinchadaniki niku unna shakti samarthyalu devudu pempondinchinappude nu cheptavu kabatti unless niki idi lekapothe nu cheppaledu kaakapothe devudu edem anantunnadu as a leader nuvu bodhimpaka tappipokoodadu anantu annadu dan tarvata danilo vrayabadina vaatannitini prakaramu చేయుటకు వాటన్నిటిని మళ్ళా వన్స్ అగైన్ ప్రతి మాట అంటా ఉన్నాడు ఇక్కడ అంతటి అంటా ఉన్నాడు కుడికి గాని ఎడమకు గాని పోకూడదు అంటా ఉన్నాడు ఇక్కడ మళ్ళా అంటా ఉన్నాడు వాటిలో రాయబడిన రాయబడిన వాటి ప్రకారం చేయుటకు నువ్వు జాగ్రత్త ఇక్కడ ఉంది ఆ దానిలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము వాటన్నిటి అనంటే ఎవ్రీథింగ్ ప్రకారం చేయుటకు నువ్వు జాగ్రత్త పడునట్లు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గమును వరదిల్ల చేసుకొని చక్కగా ప్రవర్తించదవు దివారాత్రములు యూ షుడ్ బి డిపెండెంట్ ఎక్కడ డిపెండ్ కావాలనంటే యూ షుడ్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ స్కిల్స్ నో యూ షుడ్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ ఎబిలిటీస్ నో యూ షుడ్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ టాలెంట్స్ నో యూ షుడ్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ వారియర్ స్కిల్స్ నో యూ షుడ్ డిపెండ్ వేర్ అంటే యూ షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దీని మీద నువ్వు ఆధారపడినప్పుడే నువ్వు ఈ యొక్క నాయకత్వాన్ని తీసుకొని పోతావు దీని మీద ఆధారపడ్డప్పుడే నీ మార్గము వరదిల్లా చేసుకోండి నేను ప్రామిస్ ఇస్తున్నా నేను ప్రామిస్ ఇస్తున్నా బట్ ఆ ప్రామిస్ ఎప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది ఈ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రామిస్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అప్పుడు నువ్వు ఒక వరదిల్లా చేయనట్లుగా అంటే ఒక ప్రాస్పరస్ ఒక మంచి లైఫ్ ని వాళ్ళకు అందిస్తావు నువ్వు లీడ్ చేస్తావు అని చెప
every promise in the bible it comes with their terms and conditions a condition ni nu fulfill cheyala devudu em korukunta unnadu a condition nunchi ani ikkada oka kotta leadership ni manam chustha unnam kotta challenges chustha unnam aina ku vipareetamaina challenges avi and naaku devudu promise chesindu ani cheppesi na ishtanusaranga nenu pothanu devudu naaku promise chesindu ante no i nenu degree lo unnappudu na friend oka athanu cheptha untunnanu anamata i don't know where from where he has got this దేవుడు ప్రతి చోట నిన్ను వర్ధిల్లా చేయదు నిన్ను ఆశీర్వదించిన దేవుడు ఆశీర్వదించను అనే మాట నువ్వు మరి ఏ పాస్టర్ మనకి ఎట్లా చెప్పిండో నాకైతే తెలియదు కానీ హీ వాజ్ డ్రైవింగ్ బైక్ మీద పోతా ఉన్నాం హీ వాజ్ డ్రైవింగ్ వెరీ ర్యాష్ అనమాట ఇట్లా కట్స్ కొడుతూ ఉన్నాడు ఆ సైలెన్సర్ ఏదైతుందో అది రోడ్ కి ఇట్లా టచ్ అయిపోయేసి అది స్పార్క్స్ రావాలన్నమాట అంత ఫాస్ట్ గా పోతా ఉన్నాడు మన క్వశ్చన్ అంటే ఇంత ఫాస్ట్ ఎందుకు రా ఏం అవసరం అంటే దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నేను వెళ్ళున్న ప్రతి చోటన నన్ను కాపాడుతానని ఉందిరా మొన్న నన్ను చర్చ్ లో విన్నా ఈ మాట నో హీ విల్ బట్ వెన్ ఒక కండిషన్ ఉంది నీవు జాగ్రత్త పడి డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కూడా నీవు జాగ్రత్త ఉండాలి నా ఇష్టానుసారంగా నేను పోతానంటే కాదు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది నీకు సో ఇక్కడ దేవుడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటంటే నువ్వు దివారాత్రము దేని మీద నీ యొక్క నడువడి ఉండాలా దేని మీద నువ్వు ఉండాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యూ షుడ్ నాట్ డీవియేట్ అని చెప్తా ఉన్నాడు నువ్వు యూ కెన్ నాట్ మూవ్ రైట్ కి గానీ లెఫ్ట్ కి గానీ నేను కొంచెం డీవియేషన్ తీసుకుంటా నేను అర్థం చేసుకుంటా నో దెర్ ఇస్ నో స్పేరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇట్స్ ఓన్లీ క్లియర్ దట్ నువ్వు లీడర్షిప్ నేను నీకు ఇస్తున్నాను నిన్ను నేను విడువను నేను నిన్ను ఎడబాయను అంటే నువ్వు ధర్మశాస్త్రం మీద డిపెండ్ అవ్వాలి దీన్ని మన లైఫ్ లలో ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ మనం చూస్తే ఇక్కడ త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్స్ మనకు కనిపిస్తాయి ఒకటి ఎప్పుడు నీ నీకు ఈ లీడర్షిప్ కనిపిస్తుంది అంటే సెల్ఫ్ లీడర్షిప్ అని అంటే ఇండివిజువల్ లీడర్షిప్ వ్యక్తిగతంగా నేను ఈ నాయకత్వ గుణాలను నేను ఎట్లా తీసుకోవాలి దేవునితో అంటే ఎప్పుడైతే దేవునితో నీకు అన్యోన్య సహవాసము ఉన్నప్పుడు దేవుని వాక్యమందు నువ్వు డిపెండ్ అయినప్పుడు ఈ సెల్ఫ్ లీడర్షిప్ దేవుడు నిన్ను ఎంచుకొని ఆ లీడర్షిప్ రోల్ కి నిన్ను తీసుకొని పోవడం యహోశివాని మనం చూసినట్లయితే ఈ వాజ్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ మోజస్ ఏ రోజు ఆ దేవుని పనిలో వెనుకడుగు వేసింది లేదు యహోశివ సో నువ్వు ఆ లెవెల్లో నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునితో కనెక్ట్ అవుతావో నీకు ఆ సెల్ఫ్ లీడర్షిప్ అనేది ఇండివిజువల్ లీడర్షిప్ అనేది నీకు వస్తుంది రెండవది ఆ సెల్ఫ్ లీడర్షిప్ ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ యూ డిపెండ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ యూ డిపెండ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళకున్న ప్రాథమికమైన జాబ్ ఏంది అని అంటే ఒకటి దేవుడు ఎంచుకుంటా ఉన్నాడు రెండవది వీళ్ళు చేయవలసింది ఏంది అని అంటే వీళ్ళు వెళ్ళి నీ పితరుల భూమిని నీ పితరులకు ప్రామిస్ చేసిన భూమిని నువ్వు కాంకర్ చేసుకోవాలా ఏదైతే అంటే నువ్వు దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి ఆ రోజులలో మరి యుద్ధం చేసి వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేసుకుని మరి ఈ రోజులలో నువ్వు నేను ఎట్లా చేయాలని అంటే నీ సెల్ఫ్ లీడర్షిప్ నీ యొక్క ఇండివిజువల్ లీడర్షిప్ ఏం చేయాలని అంటే నీ జీవితము ప్రకాశవంతం కావాలి ఈ ప్రకాశవంతమైన ఈ జీవితము వేరే వాళ్ళను వేరే ఆత్మలను ఆ ఆత్మలు ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయని అంటే ఫస్ట్ మన ఇంట్లోనే దాని తర్వాత మన చర్చ్ లో మన ఫ్యామిలీ మన ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ ఈ ఆత్మలను ప్రభావితము చేసేటట్టుగా ఈ ఆత్మలను మనం కాంకర్ దేవుని కోసం కాంకర్ చేసేటట్టుగా ఆ రోజు వాళ్ళు పోయి ఆ యొక్క ఫిజికల్ ల్యాండ్ ని ఎట్లయితే కాంకర్ చేస్తా ఉన్నారో మనము ఈ యొక్క స్పిరిచువల్ అండ్ అంటే ఈ సోల్స్ ని ఈ యొక్క సోల్స్ ని మనం కాంకర్ చేయాలి అని అంటే నువ్వు ఆ ధర్మశాస్త్రంలో డి మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ నువ్వే కరెక్ట్ గా లేనప్పుడు నీ ఫ్యామిలీ విల్ టేక్ యూ వెరీ లైట్లీ కొద్ద స్థానం నేను మందు తర్వాత ఇష్టానుసారమైన జీవితం జీవిస్తా సాయంత్రం వచ్చేసి నేను చెప్తా పిల్లలు మీరు పొద్దున్న చేర్చుకోవాలని అంటే నోబడి విల్ నీ భయానికి కొన్ని రోజులు పోతారేమో దాని తర్వాత నాయన ఏం సక్కగా ఉన్నాడు అనేసి నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత చెప్తుంటారు సో ఇక్కడ కాంకర్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు మనము డిపెండ్ కావాల్సింది ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంది అని అంటే ఈడ ఈ కాంకర్ చేసిన తర్వాత ఈ దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలని అంటే నువ్వు వేరే కమ్యూనిటీస్ కి నువ్వు పోవాలి అని అంటే కూడా వర్ధిల్ల ప్రాస్పరస్ గా నువ్వు జీవించాలా ప్రాస్పరస్ గా నువ్వు వర్ధిల్లాలి అని అంటే కూడా నువ్వు డిపెండ్ కావాల్సింది ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ వర్సెస్ చెప్తా ఉంది క్లియర్ గా అంటే నువ్వు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ తీసుకో నువ్వు ఇండివిజువల్ లీడర్షిప్ తీసుకో దాని తర్వాత నువ్వు కాంకరింగ్ అనేది నువ్వు ప్రభావితం చేయాలా
ఇట్ ఈస్ బెటర్ మనం కొత్త లీడర్షిప్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ గో అండ్ చెక్ విత్ గాడ్ దేవ ఇది నాకు యోగ్యమా నువ్వు నన్ను ఎంచుకున్నావా దేవ లీడింగ్ గాడ్స్ పీపుల్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ తొందరపడి ఉరుకులాడద్దు దాని గురించి దేవుని కృప ఉండాల దేవుడు యహోషు అని ఏ విధంగా అయితే పిలిచిండో ఇక్కడ చూసిండ ఫస్ట్ వర్స్ లో మనం చూస్తే ఎంత క్లియర్ గా పిలుస్తాడు యహోషు అని యహోషు అని అంటే యహోవా సేవకుడైన మోష మృతి పొందిన తర్వాత యహోవా నూను కుమారుడును మోషే పరిచారకుడు నైన యహోషువాకు ఇలాగు సెలవిచ్చను నా సేవకుడైన మోష మృతి చెందును కాబట్టి నువ్వు లేచి నువ్వు లేచి ఆ రోజు యహోషువా తోటి డైరెక్ట్ గా చెప్పిండు దేవుడు నువ్వు లేచి అని ఈ రోజు బహుశా మనం ఇక్కడ ఉన్న మనం అందరినీ కూడా దేవుడు సంవేర్ ది అదర్ మనల్ని ప్రేరేపించుడు బాక్యం ద్వారాను పరిస్థితుల ద్వారాను దైవ జనుల ద్వారాను లేకపోతే మనకు ఆ యొక్క బర్డన్ దేవుడు మన లోపల బర్న్ చేసేసి ఆ లీడర్షిప్ రోల్ లకు మనం తీసుకొని వస్తా ఉన్నాడు ఈ రోజు యహోషువాని ఎట్లా ఎన్నుకున్నాడు నిన్ను నన్ను కూడా అట్లా ఎన్నుకున్నాడు నువ్వు నేను చేయవలసింది ఏంటంటే ఆ ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న ప్రతి మాటను కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగకుండా మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన రోజు దెన్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఐ హోప్ ఈ యొక్క చిన్న వాక్యం ద్వారా ఈ రోజు మనకు నాయకత్వం మీద దేవుడు ఒక చిన్న లెసన్స్ మనకు ఇచ్చిండొచ్చు డిపెండెన్స్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ప్రైమరీ థింగ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఐ హోప్ ఈ యొక్క మీ కొత్త నాయకత్వం తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక హెచ్చరికగా ఉండి వాళ్ళు జాగ్రత్త పడి దివారాత్రములు దాన్ని ధ్యానించువారుగా మనం అందరం వండుకుంటూ ఇతరులు నాయకత్వంలోకి వచ్చే వారికి ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మనము తెలియజేయడం మంచిదని భావిస్తూ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి అన్నకు తర్వాత అక్కకు అందరికి కూడా వందనాలు చెలుస్తా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ